皆さん、こんにちは、日村堀りようこそ。ナビゲーターのアイナです。前回の続きということで、キットを組み立てていこうと思います。今回も組み立てる前に準備をします。まずは、こちらのタイミングベルトから。1メートルのタイミングベルトが必要なのですが、作業スペースが狭いので、50センチメートルを2回計測してからカットしました。先端を合わせたら、もう片方の刃を合わせながら1メートル先までベルトを引っ張りながら移動して、先端を合わせながらカットすれば、同じ1メートルのベルトにカットできます。続いて、インサートナットの圧入時に形成されたバリを取るため、ネジで押し込み、除去します。これをやらないと、取り付けできないので困ることになります。次はジグの修正について、PTFE チューブが入らなかったので、穴を拡張する必要がありました。そこで、ファイオンのドリルで穴のサイズを修正して、ステップドリルで両面の穴のバリを取れば問題なく差し込むことができるようになりますここから付属してきた LED の組み立てをしますまず 150mm のケーブルを2本ずつカットしニッパーかワイヤーストリッパーで皮膚を剥きます LED 基板はニッパーでカットして2つに分離ステ基板はついているなら不要なので切り離しておきましょう取り付け時の邪魔にならないように基板のバリはニッパーや安いで整えておきますケーブルを差し込んだら折り曲げて、接点の方に接触させつつ、ハンダ付け。不要な線は、ニッパーでカットしておきましょう。反対側も同じようにハンダ付けしておきます。これを2組作っておけば OK です。長いケーブルに対して XH コネクタのかしめ作業をやっていきます。コネクタ端子に対して線が細すぎるので、ケーブルの被覆を長めに向いておきます。そして、コネクタ端子に収まるくらいの長さに整えておきます。汎用の圧着工具に端子をあらかじめセットし、ケーブルを差し込みます。しっかりと圧着できたら、ケーブルを軽く引っ張って確認。この程度で抜けるなら、ケーブルの抜き差しで簡単に外れます。被覆部の端子は、このままだとやりにくいので、工具の先端で少し曲げておきます。先ほどよりも一回り大きいサイズでかしめて、最後に同じサイズで整えます。被覆をかしめた端子で押さえつけていれば大丈夫でしょう。あとはハウジングに差し込んで、奥まで押し込めば固定できます。念のため、ここでもケーブルを引っ張って外れないか確認しましょう。ハウジングに差したケーブルの色は、この順番になっていれば OK。お次は加速度センサーに実装されているピンヘッダーが逆なので入れ替えます。ハンダを持って加熱しながら取り除いたら、ピンに残ったハンダを表面張力で取り除きます。フラックスを使うとハンダが除去しやすくなるのでおすすめ。ピンの先端は金属で放熱しながらだと樹脂が溶けにくくなりますハンダ吸い取り器を手の反対から使いスルーホールに残ったハンダを吸い取っていきますあとは正しい位置からピンヘッダーをハンダ付けして完成です次に加速度センサーをプリントパーツに取り付けます小さいパーツは紛失しやすいので気をつけながらタッピングネジを通しましょう続いてスカートパーツにロゴマークを接着剤で固定そして小型ディスプレイの組み立てをしていきますディスプレイの保護シートは不要なので除去して、パーツと基板をタッピングネジで一緒に固定していきます。最後にダイヤルつまみを差し込めば完成です。次は、エンプロージャーの扉用パーツにマグネットを圧入。曲線は合わせておきます。ここからは、本体の上部に取り付けるハットパーツを組み立てていきます。前回のフレームを組み立てた時と同じように、ネジを仮止めしたり、先にナットを入れておきましょう。フレームに対してネジとナットをセットしたものを4つ用意しますフレームの底にナットがある状態にして短いフレームを差し込んでいき横からネジを締めていきますこれは2組組んでおきましょう残り2本のフレームもナットがそこにある状態にしつつ先ほど組んだフレームを差し込みネジを固定していきます複雑なフレームじゃないので分解はしやすいですがナットが各4箇所のフレームに入っていることを確認しておけば分解せずに済むのでしっかりと確認しておきます。裏面も4箇所にナットが入っていれば OK です。カット固定用ネジはジグで調整。長さが変わらないようにネジロック材を塗布しています。そしてここから透明なアクリル板を取り付けていきます。アクリル板に穴は開いておらず、プリントパーツでフレームへ押し付けていく方式になっています。この押し付けが程よい感じになっているので、両面テープなどを貼る必要はありません。側面は背面以外の参考を同じように取り付ければ OK です。最後の背面部分は本体と接続するプリントパーツを取り付けましょう最終的にこの状態になっていれば OK ですこれで今回の準備も完了しましたそれでは前回の続き
プリントヘッド固定用の X キャリッジを組み立てていきますこの狭い穴にベルトを差し込んで細い六角レンチで押し出せば表からベルトを出せるんですベルトの段差が引っかかりやすいので少し時間を取られました仮固定したらベルトを貼っていきますこの部分も六角レンチを使うと楽に引き出せます正面からぐるっと回し背面の隙間にベルトを差し込みプーリーの周辺を囲うようにベルトを配置六角レンチで押し込みますもう片方のベルトも通して背面を移動して先ほどと同じようにクーリーへベルトを通していきますこちらは六角レンチで押し込むだけではなくベルトを引っ張るとうまく入りますこの後は反対側の時と同じようにベルトを通していけば作業は終了ですそして仮固定の X キャリッジを取り外しベルトの先端を少し差し込み反対側のベルトと一緒に引っ張りますこうすることでベルトの摩擦を利用して引っ張り出せますネジロック材を塗布してリニアガイドへしっかりと固定しベルトの先端を合わせながらしっかりと引っ張りますこれからベルトのテンションを調整しますがネジの締め付けでもテンションが増えたりもするので注意しましょう奥のドライブで微調整をして全体のテンションを均一にするため X キャリッジも動かします早速確認してみましょうベルトのテンションチェックには iPhone のアプリを使用ベルトを弾くと一時的に現在の周波数を維持してくれます 110Hz でなければテンションを調整しつつ X キャリッジも動かしますこの作業を左右ともに 110Hz くらいを目指して調整します程よく調整できたら余ったベルトをカットしますカッターは根元まで切断できなかったので最後はニッパーでカット次にヒートベッドの組み立てに移ります薄いエタノールでアルミ板をしっかりと清掃シリコンヒーターを貼る前にアルミ板の向きは確認しておきましょう温度ヒューズを取り付けたら、反対側からネジを差し込み、ナットで固定します。ビルドプレートからマグネットシートを取り外して、アルミ板へ貼り付け、意外とマグネットシートの作業が大変だったかも。本体へベッドを取り付けるとケーブルが通せないので、先にこちらへケーブルを通します。作業しやすいように本体を横にしケーブルを通して、土台に差し込んだらレベリングナットを装着。次に、ケーブルチェーンにケーブルを通していきます。最初に入れるケーブルは、通せるサイズがギリギリの XH コネクタのケーブル。本体に取り付けてしまうと、ケーブルが通せないので先に作業しています。ケーブルチェーンへ通せたら、先端のケーブルは底板の穴から出しましょう。そして、本体にケーブルチェーンを固定すれば OK。土台の穴に結束バンドを差し込むとケーブルを固定できます。余った部分の結束バンドはカットしておきましょう。ここからプリントヘッドのミニステルスワーナーの組み立てをしていきます。エクストルーダーで使用する金属パーツにグリスを取るグリスは多すぎないように適度に拭き取って減らしながら調整位置調整量にシムを差し込んでおきますシムの枚数はフィラメントがしっかりキャッチできる位置になるように調整しましょう金属パーツのギア部分にもグリスを塗布ギア全体にグリスが塗布できているか確認します送り出し用の溝にグリスが付着したら清掃を推奨次にネジを利用してナットを圧入ベアリングもプリントパーツへ圧入していきますロック機構の固定に使う長いネジ3本は、締めすぎると稼働しなくなるので注意。エクストルーダー用ギアを組み立てて、取り付けます。フィラメントが送られた先に溝があるか確認し、問題がなければ固定します。フィラメントを差し込み、違和感を感じたら M2 のサラネジの高さを調整しましょう。ギアが回転するくらいにテンションノブを調整しておきます。続いて、冷却ファンを取り付けて、ステッピングモーターを仮止め。ギアの摩耗軽減のためにバックラッシュが少し残るように調整しますモーターの次は付属の LED 小さい穴にケーブルを通していってケーブルの張力で固定する方式です LED をいい感じの位置に合わせながらケーブルを引っ張っていきましょうそれぞれの LED のケーブルをハンダ付けでつなげていきます最終的にコネクタのついてる長いケーブルもつなげるんですが残念ながら熱収縮チューブが付属していないんですよねそのためベッド熱収縮チューブは用意する必要があるので注意しましょう。長いケーブルの先端をハンダメッキしたら、先ほどの LED の先端へつなげます。熱収縮チューブはヒートガンかライターで炙れば OK。いよいよホットエンドを取り付けますが、ここに収納されているネジを使って、プリントパーツにヒートシンクを固定します。PTFE チューブをジグに通し、ヒートシンクの奥へと差し込みます。余分な PTFE チューブはカッターでカットしましょう。綺麗にカットできていれば OK です。あとはツールヘッドの穴へ PTFE チューブを差しながら押し込みます。これでミニステルスバーナーが完成したので、本体へ取り付けていきましょう
それぞれのネジを固定し終わったらサイボーアさんのキットに付属している金属スペーサーを取り付けていきます一応プリントパーツ板もあるんですがインサートナットを入れるのが大変だと思います続いて加速度センサーを取り付けたパーツをねじ止め内側に通してあったケーブルをまとめて結束バンドでパーツに固定動作時に負荷がかからないように注意しましょうそしていよいよコントロール基板を本体へ取り付けていきますアクリル板に基板固定用のスペーサーを4箇所取り付けた状態で本体の背面へ通していきますこの時フレームのナットは適切な位置に配置しておきましょうアクリル板をネジで固定したらコントロール基板をスペーサーの上に配置してネジ止め次に底面に電源ユニットを滑り込ませてアクリル板に開いている穴にネジ穴を合わせますゴロンのマニュアルには両面テープで固定する指示になってますがアクリル板へ固定するのはサイボーアさん独自ということになります固定できればしっかりと取り付けできます次にコントロール基板用のファンをパーツに取り付けフレームの固定位置はステッピングモーターの近くが良さそう電源スイッチははめた後に少し動かしてなじませると外れにくくなりますそして配線作業へ。電源からコントロール基板までの配線は間違えないように注意しましょう。特に配線の色は重要です。ここを間違えると、最悪の場合コントロール基板や電源ユニットから煙が出て破損する恐れがあります。電源の配線を終えたら、ヒートベッドとヒートベッド用サーミスタの配線をします。続いて、ステッピングモーター用の配線を差し込んでいきます。一列すれてた、ということもよくあるので注意深く確認しましょう。Z 軸のコネクタを差し込んだら、ステッピングモーターにも差し込みます。フィラメントスイッチ、Z 軸のリミットスイッチを差し込めば、今できる配線は完了です。ここからは、底の部分を加工スカートパーツと関連パーツを取り付けていきます。ナットへ取り付ければ OK なので、特に問題はないと思います。同じ作業を反対側にも行いましょう。背面のスカートは左右からネジで固定。背面が終わったら、正面部分を取り付けていきます。中央のスペースにあらかじめ組み立てておいた小型表示器を取り付ければ、スカートの組み立ては完了です。全体の様子はこんな感じになります。小型表示器は USB で通信するのでコネクタを接続し、この位置の USB ポートに差し込みましょう。そこの方の作業が終わったので、いよいよミニステルスバーナー関連の作業へ。コントローラーの上部をアクリル板で塞いだら、ケーブルを穴に通します。まず、ホットエンドの端子をターミナルブロックへ固定し、サーミスターを刺しますエクストルーダー用ステッピングモーターのコネクターも差し込みファン類を3箇所差し込んでいきますそれぞれのコネクタは機能が違うので間違えないようにしましょうそして LED 用のリピンコネクタを差し込み加速度センサー用の ZH コネクターを差し込んだら完了です必要な配線を接続するとこんな感じになります空いている場所は他の機能を追加するときに使用します配線をチェックして問題がなければ PTFE チューブを取り付けていきましょう内径の違う2種類のチューブの中から好きな方を使用しますエクストルーダーの入り口と足元に接続すれば OK ですここからはエンプロージャー用のアクリル板を本体へ取り付けていく作業となりますまずは背面からですが後日の作業も考えて基板直上のアクリル板は取り付けないことにしました側面のアクリル板ははめ込んだ後に ABS パーツで押さえつけて固定していく方法です左右の側面に取り付けたら正面へ。ここはアクリルを開く際の取っ手のサイズに依存するため、しっかりとノリスで計測して位置を決めましょう。正面のアクリル板は開閉するため、プリントパーツで押さえつけることができません。そのため、取っ手パーツを含めプリントパーツは粘着テープで固定する方法になっています。粘着テープを貼り終えたら、プリントパーツをアクリル板へ取り付けていきましょう。ヒンジパーツに長さの異なる長めのネジを取り付けたら、先ほどの粘着テープを貼ったアクリル板を差し込みます。取っ手パーツの粘着テープも剥がしたら、マグネットの範囲へ近づけるだけで位置が強制されるので、このまましっかりと押さえつけましょう。あらかじめ組み立てておいたハットを本体へかぶせて、本体に取り付けたプリントパーツのヒンジ部分にネジを入れていきます。動きが悪い場合は、少し緩めてあげると良いでしょう。開閉に問題がなければ OK です。続いて正面にハット固定用パーツを差し込み右回りに回転させてロック正面のアクリル板の隙間が気になったのでアクリル板固定パーツを緩めて上のアクリル板を下のアクリル板に当たるくらいまでずらしました忘れないように緩めたネジを締め直しますこの隙間をなくすことで匂いの漏れが軽減するはず結構長くなってしまいましたがようやく全ての組み立てを完了できました
。以上、ブロンネ 1.2 キットの組み立てについての紹介でした。長かった組み立て作業も、これで終わりとなります。配線もすべて終えていますし、少し確認してみます。まず、背面のスイッチを入れると、コントロールボードへ電源が供給されるので、マイクロ SD に書き込まれている Linux が起動します。Linux の初期化には少し時間がかかるので、起動が完了するまで待ちます。しばらくすると、正面に取り付けてある小型ディスプレイが作動し、様々な情報が表示されます。こちらのダイヤルは、回転以外にも押し込むとスイッチとして機能します。そうですね、全軸をホームへ移動させてみましょう。ダイヤルを押し込むと、それぞれの軸が順番にホームへと移動し始めます。X 軸と Y 軸はリミットスイッチがありませんが、電流を監視することでリニアガイドの端を検知する仕組みになっています。そのため、端にぶつかっても移動し続けようとする場合は、内部の設定がうまく機能していない可能性があります。スルヘッドの正しい位置は右の奥側なんですが、初期設定を変更していないため、左の手前側へ移動しています。もう少しだけ動かしてみます。メニューを移動していくと、ステッピングモーターをコントロールできる項目があります。こちらを操作して、スルーヘッドを中央へ移動してみます。造形サイズが最大 120mm なので、その半分の 60mm に指定すると、このように指定した位置へと移動してくれます。X 軸を移動したので、今度は Y 軸の方を動かしてみます。先ほどと同じように 60mm へ設定すると、こちらも中央へ向かって移動してくれます。しっかりと動いてくれているので問題はなさそう。このようにこの小型表示器は、状態を確認したり、設定やコントロールすることができます。ただ、あくまでも簡易的な機能だけなので、実際の操作は Web に表示される UI を使用することになると思います。こちらでの操作は、電源投入時にホームへ移動したり、呼び加熱をしたい時に使用するイメージかなと思っています。今回、組み立ての後半だけでもかなり長くなってしまったので、Linux での設定や初めての造形物の出力については、次回以降にまとめて解説したいと思います。さて、前回に引き続き、今回もナットの入れ忘れが発覚したのでそれについてお話しします。こちらなんですが、撮影前に仮組みして確認していたら違和感が。取り付け穴に対してナットが少ないんですよね。しっかりとナットの数を確認したはずなのになぜ、過去の組み立てを思い返していると、あ。序盤の入れ忘れなので、ほぼ分解だと絶望してた時に、六角レンチを使えば、少ない手数でナットが入れられると気づきました。というわけで、ここから頑張って分解していきます。まずはベッドに取り付けてある Z 軸の取り外したら、リニアガイドを取り付けているフレームにナットを入れる必要があるので、ステッピングモーターごと取り外しちゃいます。取り外しやすい位置でネジ固定されているとは言えませんが、気合で外せば、この通り、ごそっと取り外せます。そして、六角レンチでフレームのネジを緩めていきます。この方法じゃない場合、すでに取り付けてしまったアクリル板を外さないといけないので、大規模な分解が必要になるんです。ナットを入れたら固定していきます。片側ずつ作業しているのは理由がありまして、両方のフレームを同時に緩めてしまうと Z 軸の垂直が維持できなくなるので、面倒ではあるのですが、丁寧に作業をしていく必要があります。先ほど緩めたフレームを固定できたら、反対側も緩めていきます。六角ビットが使えないのが残念ですが、分解の量を考えると仕方がないと思います。これでも大幅に手順が減っているのですから、ほぼ全部分解することを考えるとゾッとします。フレームを動かせるようになったので、作業の邪魔になるベッドを移動させ、隙間を作ったら、不足していたナットを入れていきます。ナットを入れたらこちらも固定すれば OK。これで組み立ての指示通りのナットをフレームに搭載することができました。皆さんもこのようなことにならないように、しっかりとナットの数はチェックしましょう。それでは、今回はこの辺りまでで。ここまでご視聴くださり、ありがとうございました。もしよろしければ、動画をもう一つ見ていただけると非常に嬉しいです。このチャンネルでは、メカと電子工作を組み合わせた、メカトロなものづくりをお届けしていきます。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。「うれてゆれてはてまな